இன்றைய வசனம் இரண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரிய மாணவர்களே நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்ற வாக்குதத்த வசனத்தை இன்றைக்கு தியானிப்போம் நீங்கள் பலத்தில் பூரணப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே நீங்கள் பலன் கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி பலன் கொள்ளுவீர்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பலன் கொண்டு கர்த்தரை துதித்து மகிழ்ந்தவர் தாவீது அவர் எழுதுகிறார் கர்த்தரின் பலனும் என் கீதமும் மாணவர் நீங்கள் பலவீனன் என்றோ அனாத என்றோ படிப்பறிவில்லாதவன் என்றோ ஒருபோதும் எண்ணி சோர்ந்து போகாதேயுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் கர்த்தர் உங்களை தெரிந்தெடுத்து பரலோக பலத்தால் நிரப்பியிருக்கிறார் தாவீது சொல்லுகிறார் யுத்தத்திற்கு நீரெண்ணை பலத்தால் இடை கட்டி என் மேல் எழும்பினவர்களை என் கீழ் மடங்கடிக்க பண்ணினீர் உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து போவேன் என் தேவனாலே ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் பலவீனமானவர்கள் ஒருவரும் இருந்ததில்லை அவர்களை வழிநடத்தின மோசேக்கு நூற்றி இருபது வயதாகியும் அவருடைய கண்கள் மங்கவோ கால்கள் தல்லாடவோ இல்லை காலேபுக்கு எண்பத்தைந்து வயதான போதிலும் அவருடைய பலன் சிறிதும் குறுகவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் யுத்தம் செய்வதற்கு எனக்கு அப்பொழுதிருந்த பலன் இப்பொழுதும் இருக்கிறது நான் மலைநாட்டை சென்று பிடிக்கப் போகிறேன் என்றார் முதலாவது ரட்சிப்பிலே உங்களுக்கு பலனுண்டு ரட்சிக்கப்பட்டதுமே கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறதையும் முழு பரலோகமும் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறதையும் உணர்வீர்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே என் ரட்சிப்பின் பலனே என்று தாவீது மனம் குளிர அழைத்தார் இரண்டாவது வசனத்திலே உங்களுக்கு பலனுண்டு சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் நீதியாகிய வலதிடது பக்கத்து ஆயுதங்களை தரித்திருக்கிறதிலும் எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் தேவ வசனமே ஆவியின் பட்டயம் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது மூன்றாவது பரிசு தாவியிலே உங்களுக்கு பலனுண்டு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு என்று எழுதுகிறார் தேவன் உங்களை பலத்தின் மேல் பலமடைய செய்து சீயோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்பட செய்வார் பிரியமானவர்களே வாருங்கள் பலத்தில் பூரணப்படுவோம் ஜபம் அன்பின் தேவனே என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவே என் வாழ்வில் நன்மையானவைகளை தந்து இம்மட்டும் வழிநடத்துகிறவரே உமக்கு நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் என் தேவைகள் யாவும் பரிபூரணமடையும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீதியின் பாதைகளில் நடந்து உமக்கு பிரியமானதை செய்ய என்னை பலப்படுத்தும் இப்போதும் உமது பலத்தினால் என்னை எடைக்கட்டும் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்பட கிருபை செய்தருளும் என் பலவீனத்தில் உமது பலம் பூரணமாக விளங்கட்டும் உம்மை போலவே என்னை மாற்றும் உமது அபிஷேகம் என்னை நிரப்பட்டும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் தாரும் 
நான் எந்த விதத்திலும் பலவீனப்படுவது உமக்கு சித்தமல்ல பட்சபாதமற்ற தேவனே அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பலம் உள்ளவர்களாக பாதுகாத்து கொண்டவர் இன்றைக்கு என்னையும் பலம் உள்ளவனாகவும் திடம் உள்ளவனாகவும் பாதுகாத்து கொள்ளும் என்னுடைய பலவீனங்களையும் நோய்களையும் நீக்கியருளும் நான் உம்மை விசுவாசிப்பதினால் அநேக துன்பங்களையும் வேதனையையும் அனுபவிக்கிறேன் உமது கிருபை எனக்கு போதும் என்று நீர் வாக்களித்திருக்கிறீர் உமது கிருபையின் மூலம் என்னை ரட்சித்து விடுவித்தரலும் என் நம்பிக்கை உம்மீது மட்டுமே காணப்பட கிருபை செய்தரலும் உம்மால் மட்டுமே என்னை பாதுகாக்க முடியும் உமது கண்மணியை போல என்னை காத்து கொள்ளும் உமது வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நீர் நிறைவேற்றுவதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன்